khuyên xa lìa ác giới ác giới là gì ác giới tức là những cái những cái giới pháp mà mình thọ nhưng mà nó không lành ở đời này á không phải giới mà nào cũng tốt đâu có nhiều người người ta thọ giới nhưng mà giới ác thí dụ như họ nói tôi thề sẽ tiêu diệt cái gì đó thí dụ mình không thích cái gia đình đó mình nói tôi thề sẽ tiêu diệt cái gia đình đó không cho cái gia đình đó được sống một cách thoải mái đó là ác giới giới gì giới sát sinh giới sát sinh mà có lập thề đàng hoàng trong này nói nè thì cái người mà lập cái lời thề như vậy đó dù họ không giết nhưng họ vẫn thành nghiệp còn ví dụ mình không có thọ cái giới đó mà không thọ giới đó nhưng mà nếu mình cầm cái cây dao mình giết người đó thì ngay lúc giết đó mới thành tội thôi còn bình thường không có còn cái người mà lập cái nguyện cái lời thề đó thì trong khi mà họ không làm nhưng họ đã thành vô cái nghiệp của đó rồi tại sao vì cái tâm họ hướng về cái nghiệp ác đó cho nên phải hoài hay nhắc hoài mình hay có cái thói quen là tức ai cái mình đó trời ơi tôi mà mà đánh nó mà giết nó không bảo tù rồi tôi giết nó liền hay là mình tức con mình quá mình nói tao mà biết sanh mày ra mày bất hiếu như vậy thì hồi nhỏ tao bốt mũi mày chết chứ rồi thì là nhiều khi mình không có làm nhưng mà mình cứ khởi biết cái tâm như vậy mình khởi cái tâm như vậy thành thử ra mình sống trong cái lẫn quẩn của cái nghiệp xấu ác đó hay là mình nhiều khi mình mình kết luận một cái người đó là xấu thì mình bị một cái nghiệp là gì mình bắt vào một cái nghiệp là luôn luôn có cái quán cái kết với người đó là xấu cho nên nhiều khi mình định kiến một người nào đó cũng nguy hiểm lắm tại vì mình khi gặp họ là bắt đầu mình khởi tâm ác rồi gặp họ là mình khởi cái tâm xấu là người này ác người này xấu cho nên mình với họ sẽ thành một cái oán nghiệp với nhau cho nên nghiệp là gì là cái gì mà mình hành động biết mình suy nghĩ biết mình nói biết là thành nghiệp mà người mình suy nghĩ xấu về cái người đó thì cái oán nghiệp giữa mình với đó mình không làm gì họ hết nhưng mình cứ trách hờn họ thì giữa mình với họ có cái gì có cái oán nghiệp chữ oán là trách mình hơn người đó mình trách người đó mình oán họ à, mà khi nếu mà lâu ngày rồi thì oán rồi thù bắt đầu ghét mà hãy thù thì muốn trả thù cho nên nhiều khi mình đời này mình nói tôi đâu có làm gì họ đâu mà gặp tôi cái là họ kiếm chuyện thì mình biết rằng giữa mình với họ có vấn đề trong quá khứ chứ không phải đưa không phải là đơn giản thiện nam tử chúng sanh tạo tội phàm có hai thứ một là thọ giới điều tàn ác hai là không có giới điều tức là một là không thọ giới gì hết tức là họ không thọ giới lành và hai á, là họ phát cái lời thề trong cái giới điều đó bây giờ mới giải thích người có giới tà ác dù giết một con dê và lúc không giết cũng thường mắc tội sát sanh à, như đại mà nói vậy đó dù giết hay là không giết vẫn mắc tội sát sanh tại sao vì trước đã phát thể vì trước đó đã phát cái thể với thề đó còn người không có giới dù giết ngạt người ngàn người chính lúc giết mắc tội còn không giết thì chẳng tội tại sao vì không phát thể bởi thế nên tất cả pháp lành pháp giữ tâm là cội gốc à, tất cả các cái điều lành điều giữ tâm cái tâm mình là cội gốc thì nhiều khi mình giận tức ai quá mình thề như phong hòa hay kể ông ông uất đầu lâm phất là một trong những người thầy của đức phật khi ngài mới đi đi vô rừng tìm những người thầy để mà học đạo thì ông là một người thầy của thái tử có ông là người tu chứng mà chứng được những cái thần thông nhưng mà khi ông mất thần thông rồi ông ngồi thiền ông không tịnh vì ngồi thiền không tịnh cho nên nghe tiếng chim ông cũng ghét nghe tiếng cá ông cũng ghét mà thậm chí ông nghe tiếng chim nó reo trong rừng mỗi lần ngồi thiền tiếng chim hót không ảnh hưởng đến ông nhưng mà khi mà ông mất thần thông rồi tiếng chim ông cũng ghét nó và ông nghĩ xấu về con chim đó mấy con chim này đi vô rừng làm ác thú làm thú rồi mà nó vẫn tỏ tình tầm bậy tầm bạ 
À, rồi khi đó ông mới đi vô trong cái ao suối ông ngồi thiền ông nghe tiếng con cá nó lội dưới nước ông cũng nói con cá nó tỏ tình tại sao vì ông mắc cái nghiệp lý do bất thần thông là khi ông chạm vào thân người nữ thì ông khởi cái tâm ái dục và khi khởi tâm ái dục ông mất thần thông và khi mất thần thông như vậy rồi thì cái nghiệp ái dục đó chính là cái gốc để mà ông nghĩ rằng xung quanh ông nó toàn là nghĩ chuyện tầm bậy toàn nghĩ chuyện tầm bậy thế cho nên nhiều khi cái tâm mình mình nghĩ cái gì mình hay sống chứ cái gì thì mình hay nghĩ người khác nó kiểu như vậy cho nên hàng ngày mình phải luyện cái tâm mình giảm những cái nghĩ xấu để mình đừng, đừng có tập thành một cái nghiệp mình nhìn người ta bằng theo cái nghiệp xấu của mình phá hòa ví dụ như phá hòa ví dụ thôi bây giờ bây giờ mình phá hòa có cái nghiệp là hay nói lén người khác cho nên hãy người nào mà ngồi rù rì á là phá hòa nói là sao mấy người đó nó ăn rảnh là vô chùa nó lén người khác mà nhiều khi thấy mình cái hoặc là cái họ nhìn mình sơ ý họ nhìn mình sao đó cái là mình điều định là họ đang nói xấu tôi đó hay là mình trên lầu mình đi xuống cái mấy người đó đứng dậy đi cái nó rồi nãy giờ tụ lại <cười> nói xấu tôi thấy tôi đứng tôi thì tôi xuống cho đi liền tại sao vì mình sống bằng cái nghiệp thích nói xấu người khác cho nên nếu mà mình cái 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 nghiệp là gì tức là những gì mà chúng ta hàng sống với nó còn ví dụ như giờ mình có một cái nghiệp mình luôn luôn mình nghĩ lành người khác cũng là nghiệp nha nhưng mà nghiệp nghĩ lành có một phật tử á mỗi lần mà vị đó đến đây mà thấy phật tử về công quả đó thì về tới nhà là tối đó thế nào vị đó cũng sẽ viết cho hoàng cái thơ qua email thầy ơi hôm nay con đến chùa con kính phục tất cả các vị phật tử đó vô cùng tại vì bản thân con do gia đình do đủ thứ thế này thế kia con không thể nào tới chùa làm công quả như các vị bồ tát đó được mà tự nhiên con đi mà con vô con thăm chùa con lễ phật mà con thấy các vị đó để hết thời gian quý báu công sức của họ đóng góp cho chùa vậy tâm con kính phục và con thương họ và con quý họ như bồ tát và con cầu cho các vị đó khỏe mạnh chứ bây giờ nghĩ ví dụ như bây giờ mình hằng sống với cái gì ví dụ bây giờ mình hằng sống với danh thích người ta khen cho nên ai làm gì á cái mình cũng định đó. thôi tốt lành gì đâu muốn ta được khen mới làm chứ mình sống mình hằng bằng cái nghiệp nào thì mình thường hay bằng nghĩ bằng cái nghiệp đó cho nên pháp lành pháp giữ tâm là cội gốc pháp là gì ngoài ý nghĩa pháp là phật pháp tất cả những cái gì nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình nó đều là một pháp hết ví dụ như đang nghe lạm pháp đang nói cũng lạm pháp nhưng mà nếu cái pháp nói này mà không có chánh niệm thì cái pháp nói này thành gì nghiệp xấu cỡ dụ như tuần nào quý vị cũng dành thời gian lên đây ngồi một tiếng hai tiếng để nghe thì mình cũng thành một pháp nghe nhưng mà pháp nghe lạnh còn tuần nào pháp hòa cũng nói pháp hòa cũng thành cái nghiệp nói nhưng cũng là pháp nói nhưng mà nói gì nói lạnh nói lành theo thanh nghiệp lạnh cho nên bác nhã tâm kinh nói đó tất cả các pháp thì mình nhớ là các pháp là gì là mọi hiện tượng mọi hiện tượng và mọi cái pháp xung quanh mình cho nên trong ngày nói đó, vì không phát thể bởi thế nên tất cả pháp lành pháp giữ tâm là cội gốc vì như cội gốc nói các thầy tỳ kheo phạm giới chỉ có hai cách thân phạm miệng phạm thế giới à, giới như thế thời gian không đầy đủ các chi phần trên thân hoàn toàn thì không được giới thể à, cái cuốn dịch này á, nó có những cái đoạn dịch rất là khó hiểu và nếu mà không nhờ tra những cái bản dịch khác thì không biết mò mẫm cái chỗ này nó như thế nào giới như thế thời gian không đầy đủ các chi phần trên thân hoàn toàn không hoàn toàn thì không được gọi không được à, giới thể 
Bây giờ giải thích nè Thế nào gọi là thời gian không đầy đủ Một thầy tỳ kheo Đi thọ giới tỳ kheo mà tuổi chưa đủ 20 Thì cái đó gọi là thời gian không đầy đủ Các cái chi phần trên thân không hoàn toàn Nghĩa là gì? Nghĩa là những cái vật dụng mà một người tỳ kheo đi thọ giới phải có Như là ba y, một bình bát Cái đó là cái vật tùy thân của một người xuất gia khi đủ tuổi thọ giới Ví dụ như chú Trung Chánh hay là chú Trung Thiện Đi xuất gia hồi 10 tuổi Chú Trung Chánh xuất gia hồi 3 tuổi thì mấy chú nhỏ quá mà đâu có được thọ giới sa di Vì chưa đủ tuổi Vậy thì chưa đủ tuổi thì gọi là chưa đủ gì Chưa đủ thời gian Rồi bây giờ 13 tuổi mới được thọ giới sa di Thọ giới sa di rồi á Mà nếu như cái ngày đi thọ giới mà không có y á Thì gọi là không có đủ gì Không có đủ những cái những cái món của một người sa di cần có rồi bây giờ Từ 13 tuổi mà tới 20 tuổi là bao nhiêu năm 7 năm Mà 7 năm là đã hơn cái thời gian quy định để làm sa di rồi Trung bình là sa di là 5 năm Nhưng mà bây giờ mấy chú thọ sa di tới 18 tuổi là đủ 5 năm Gọi là đủ cái pháp để thọ đủ theo cái, cái, cái quy định là thời gian về Thời gian làm sa di Nhưng mà tuổi đời đủ chưa chưa đủ phải 20 tuổi mới được cho nên dù đủ thời gian làm sa di nhưng tuổi đời chưa đủ vì tuổi đời chưa đủ nên cũng không thể gọi là thời gian đầy đủ cho nên phải đợi 20 tuổi mới được giống như chú Trung Chánh giờ mới 18 tuổi sa di được 5 năm rồi nhưng mà mới đủ cái thời gian sa di thôi mà tuổi đời chưa đủ cho nên chú phải đợi tới hai năm nữa Đủ 20 tuổi Ở ngoài đời ấy, bao nhiêu tuổi gọi là trưởng thành 18 Nhưng mà trong đạo là phải 20 Tại sao Bởi vì 18 tuổi là tuổi mới trưởng thành Có thể sự suy nghĩ chưa đủ Cho hai năm nữa Đủ 20 tuổi để anh quyết định Cuộc đời anh có muốn tiếp tục Làm một người tăng lữ không anh đủ 20 tuổi quyết định thì chừng đó anh mới thọ giới Rồi bây giờ ví dụ lại Ví dụ như bây giờ thầy Trung Kiến, Trung Huệ rồi đó Các vị này lúc đi xuất gia là đã trên 30 tuổi hết rồi Vậy thì tuổi xa tuổi làm tỳ kheo đủ chưa? Dư, đi hai căn bản là 20 tuổi rồi Nhưng mà anh tuổi đời thì có mà tuổi gì? Tuổi, tuổi đạo thì không cho nên anh phải đi thọ làm sa di ít nhất 5 năm Thì lúc thọ làm sa di là 30 tuổi 5 năm sau 35 tuổi Thì gọi là tuổi đời Và tuổi làm một người sa di đủ Cho thời gian đủ Vậy rồi bây giờ đủ tuổi đi thọ tỳ kheo rồi Đủ thời gian thọ tỳ kheo Nhưng cái ngày đi thọ tỳ kheo giới Mình không có đủ ba cái lá y một người xuất gia khi làm một vị tỳ kheo đủ ba y Một cái y năm điều, một cái y bảy điều, một cái y chín điều Và một cái bình bát Đó là mình nói căn bản nha Chứ còn đầy đủ nữa là phải có đải lọc nước Phải có cái tọa cụ Đó là bốn thứ tùy thân của một người xuất gia Đải lọc nước, cái tọa cụ là cái tấm để trải ngồi Và và à, ba y bình bát Vậy thì ở trong này nói á Giới thể là gì Giới thể là cái bản Nguyên cái thân thể của giới Chưa đủ Hay là bây giờ một người nào Muốn đi xuất gia Phải trải qua thời gian tập sự Từ 6 tháng Một năm Rồi hơn nữa Chứ không có dưới Ít nhất phải là 6 tháng ở đây có một người Không cần nghĩa là Có thể nói rất nhanh 
à, chú trung thiện á ở trung thiện là đúng 10 tuổi xin đi tu là được đi tu vì lúc đó các hòa thượng đồng ý cho chú đi xuất gia cho nên nói chú trung thiện là thời gian tập sự rất ít nhưng mà người trẻ người nhỏ và cái tâm để chúng nhớ là mình đi tu là cái tâm mình muốn tu thì mình vô chùa mình tu mới nổi còn mà tâm không muốn tu tu không có nổi đừng có nói chuyện gọi là làm việc nha nội cái chuyện gọi là thức khuya ngồi lâu tụng kinh là mình chết rồi chứ đừng nói là phải làm công chuyện nữa còn người muốn tu không có màng cái cực khổ mình muốn tu mà mà đổ 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 cho một người á nó khó hơn mình làm công việc tại sao ví dụ như bây giờ á à, mình đi xúc tuyết mình đi cắt cỏ mình đi lau chùi nó mệt cái thân à nhưng mà nếu mà một, một người nào đó mà cần mình giúp đỡ qua cái tinh thần mình cực hơn cho nên thời gian mình là một cái người tập sự là một cái người say di là thời gian hạnh phúc nhất hay nói hạnh phúc lớn là gì là một người chúng trong chùa không có chức vụ gì hết á khỏe nhất chỉ có biết tới giờ đi tụng kinh có việc thì làm rồi học kinh nói chung là không có phải bận tâm ngày hôm qua pháp hòa có nói chuyện với qua hôm kia vậy đó phải nói chuyện với các vị thì Bây giờ suy cho cùng Mình đi tu đi có cực Nhưng cái cực của mình Mà so với cái cực của một người đàn ông Có vợ Một người đàn bà có chồng Không có không có cái cực mình không ăn thui Mình cực nhưng mà không có một cái Mình không có bị một cái trách nhiệm Một cái bổn phận gọi là Ràng buộc nào hết Còn tất cả những gì chúng ta đang làm Là chẳng qua tâm mình Phát nguyện làm thôi có ai bắt mình à, phải à, làm việc này việc kia đâu tử tâm mình muốn vì tâm muốn cho nên không có khổ còn bây giờ có con rồi không muốn thức khuya được không không được nó 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 nụ nửa đêm nó khóc nó đòi uống sữa nó đòi đi toilet phải dựng nó lại cho nó đi mình bị ráng buộc còn bây giờ dù con mình nó 15, 18 tuổi rồi nó nói con cần má nhưng mà trong lòng mình có thể thiếu bổn phận với nó không? Không được Mặc dù nó không cần mình chăm sóc Nhưng mà người mẹ, người cha không bao giờ để con mình như vậy Rồi bây giờ Pháp Hòa nói mấy đứa con mà nó có chồng, có vợ hết rồi đó Nó có con riêng của nó đó. Nó cũng có thể nói là con có thể tự lo được Con có thể mướn người thế khe, đê khe được Nhưng làm ông, làm bà mình bỏ nó được không? Không được Chứ cái ràng buộc nó vẫn còn Cho trong này mới nói đó Thời gian không đầy đủ Các chi phần trên thân không hoàn toàn Thì không được gọi giới thể Thí dụ như Cây lấy cà, cây Cọ cây lấy lửa Có đá, gương Hay sức người Và cỏ phấn Khô rồi sau mới được lửa Nếu thiếu một pháp Thì không được lửa à, Trong này đưa một cái ví dụ như Cọ, cọ cây lấy lửa mà thiếu một cái là không thể có lửa Thí dụ như mình cầm Hai cục đá đó mình mài Mài nó xẹt lửa Mà không có chuẩn bị sẵn cái miếng rơm Miếng giấy dụng gì đó Thì lửa nó vừa xẹt lên mà không châm vô liền Thì sao có lửa được Bởi vì cái đó là cà nó xẹt lửa một cái rồi là thôi Cho nên là chuẩn bị sẵn cỏ khô Nó vừa xẹt lửa là châm vô liền Để có lửa Thiếu cái đó không thầm không có lửa Người tu cũng thế Thiếu một pháp không thể được Giới điều cũng vậy Giới như thế Được Hay là xả giới Thọ trì hay quỷ phạm Giới điều từ nơi tâm Tức là mình được giới Xả giới Thọ giới Trì giới hay quỷ phạm giới Tất cả là do tâm Mình muốn thọ thì mình thọ Mình muốn giữ là mình giữ Cho người muốn giữ giới dù ở cái cảnh khó Họ vẫn giữ giới được Có một ví dụ như á, Ở đây mình không có một cái luật lệ là Ồ à, Ai mà đi về trễ là khóa cửa chùa 
Tại ngày xưa trong chùa đông chúng lắm Thì phải có một cái người quản chúng Ai mà đi vi phạm quá khỏi cái giờ quy định là cửa chùa khóa Là người đó không được vô chùa Là ngày mai là bị kỷ luật Ở cái xứ này chùa có mấy người à Mà thật sự đều là người lớn hết rồi Các vị đều là những người phát tâm muốn đi tu mà Chứ đâu phải do, do nghèo khổ đối khác vô chùa tu đấu Cho nên Ví dụ như nói thầy ơi Thầy uh, uh, dùm con uh, chạy đi ra bưu điện Nói uh, con chạy ra bưu điện dùm thầy Đây ra bưu điện khi quê có 5 phút mà Thả cái thơ vô cái thùng mà đi tới 5 tiếng <cười> Nếu nó không muốn về chùa Bây giờ cái cơ hội mà anh đi rong đó, nó dễ lắm đó còn anh phát anh không muốn đi rong anh xong việc rồi anh trở về chùa để anh thi hành những công việc bổn phận của anh thì ngay cái chỗ mà anh phi để anh đi rong anh cũng không đi rong chơi có những cái đứa học trò đó nó học ở những cái khu vực học sinh rất là tạp nhưng mà nó lại giỏi không phải cái đó dĩ nhiên là môi trường là một phần nhưng mà thật cái chính là gì ở nơi cái bản thân của đứa con đứa nhỏ đó nó có thật sự nó muốn hay không Cho nên ngày nay cũng vậy Facebook nè iPhone nè Mà thậm chí Đời sống rất tự do Ai kèm chế mình nổi Bây giờ chùa đó luật lệ gắt gao cỡ nào đi nữa Mình cũng có lối thoát hết á Ban đêm mình ngủ Rồi mình lén mình lên internet Rồi mình uh, Facebook Rồi mình mình được tự do để hình mà nhưng mà mình phải nhớ mình là người tu Mình phải gửi những cái hình gì Lên trên cái trang facebook của mình Mà nó có cái, nó đúng với cái ý nghĩa của người tu Mình đâu phải là người đời Mà muốn quăng cái hình gì lên là quán đấu Thành thử ra Các vị nào mà chụp hình Bỏ lên facebook cũng phải cẩn thận Dù quý thầy không chủ trương để hình lên Nhưng mà quý vị chụp những cái hình chung hết những cái buổi lễ đó phải để ý những mỗi cái hình ví dụ nhiều khi thầy ở đang ổng đang ngó qua làm sao mà mắt ổng nhìn nó không có lành lắm nó không có hiền lắm mình đừng có để lên hay là thầy đang quơ tay quơ chân đang hả họng ăn uống gì đó mình để những cái hình đó lên nó rất là xấu phải là cẩn thận những cái hình đó nó không thôi là nó cái hình ảnh của người tu nó không có mà hú chi tự mình để mấy cái hình nó lên nữa thì nó kỳ lắm ừ. Rồi ông thôi tự nhà không ai quay phim thì nó tự mở quay phim nói à, Hôm nay mình ở nhà chùa của mình buồn hiu Trời đất ơi <cười> Có các bạn nào rảnh không <cười> Vào hello với mình cho vui Để mấy cái đó lên nó không có phải cái 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 việc làm của cái người xuất gia Cho nên á Cái giới cũng vậy Xã giới Thọ giới Trì giới hay hủy giới Đều do tâm Đức Như Lai biết rõ tính chất của các Pháp Cho nên chế ra Phật biết tính chất của các Pháp hết Ví dụ ha Phật là ví dụ như bây giờ Phật biết cái tính chất của cây rượu Cho nên Phật chế không uống rượu Vì Phật biết Cái, cái rượu đó nó hại cỡ nào cho nên Đức Như Lai biết rõ các Pháp Ví dụ như Phật biết đó, cái tâm của của con người mình đó, Cái gì nặng nhất Ai Cho nên Phật nói trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Hễ mà các thầy, các cô mà gặp người nào bằng mình đó, Phải quán nghe Đây là, bà, là anh em mình Bạn mình còn người nào mà lớn hơn mình anh mình chị mình người nào nhỏ hơn mình á em mình em trai mình em gái mình còn người nào mà sông sôn đỡ tuổi mẹ mình già hơn chút ba mình bà nội mình ông ngoại mình chứ vậy để đừng có tâm ái nhiễm tình cảm riêng tư vì phật biết được cái tâm cái tánh Ví dụ như Phật biết cái người mà con người mình đó, Nó nặng ở cái tham Mặc dù có những cái tham rất là đơn giản Hay là bình thường có thể móc ra cho 
Nhưng mà tự nhiên bữa nay tham Một cách rất là đáng nhất Cho nên Phật dạy Tập bố thí Tập ban cho Và tập quán gì Của là vô thường Để lỡ có mất Không có khổ Vô thường cỡ nào Nước trôi, lửa cháy Quý vị biết ở bên Mỹ á, Vừa rồi cháy nguyên một cái khu vực đó Vậy thôi sao Vừa rồi đây mưa liên tục Những cái chỗ đó bị sạt lở đó, Cái đó gọi là gì Họa vô đơn chí <cười> Mình cũng gặp họa vô đơn chí vậy đó <cười> Đã nghèo rồi <cười> Hôm rồi hôm qua hôm bữa thứ Hôm thứ năm hả Thứ năm thứ sáu gì vừa rồi Pháp Hòa đi thăm bác Nhân Bác Nhân là bác Trúc Hóa đó Năm nay chắc cũng chín chục rồi Bác bị bệnh nằm bệnh viện đó. Pháp Hòa hay tỉnh và chạy vô thăm Mà phải công nhận là bà cụ không quên bất cứ cái gì Nhớ hết chi tiết Thậm chí nói chuyện với Pháp Hòa hồi cái Tôi nghe trên Tây Thiên cháy Đúng là Bà dùng cái câu ngoài Bắc hay nói là cái gì à À, cái câu đại ý là đã nó nó đã không nó đã hư rồi mà còn bị chó táp nữa <cười> mà bà dùng cái từ cái câu mà bắt rất là hay mà phải không nhớ nhưng mà cái ý của bà là đã mình đã không có chỗ rồi mà còn bị như vậy mà đứng nói chuyện với bà bà không quên bất cứ cái gì chi tiết từng chút một À, ai như thế nào hỏi thăm bác Trúc Hiền Hỏi thăm mấy cô mấy bác ở chùa Không có quên ai hết Biết rất là rõ Thì Pháp Hòa mà quý vị biết là Nhiều khi cuộc đời là họa vô đơn chí Mà cái nạn này nó chưa xong thì cái nạn khác nó tới Cũng giống như ví dụ như là uh, Mở Pháp Hòa mới vừa nghe tin vậy đó con Phật tử lên nó thầy con nghe bác sĩ kia mà nghe Tây Thiên bị cháy ổng cúng cho thạng triệu phải không Trời ơi Phật Hòa nói nếu mà được như vậy thì Phật Hòa quá là hạnh phúc Đâu có già hát như giờ vậy Cũng như là mình như vậy rồi có người lợi dụng như vậy để kêu gọi à, xin tiền Quý vị thấy liên tục dùng tên của Pháp Hòa để mà kêu gọi vận động người bệnh Rồi cứu trợ gì Cái vụ Tết đó mà Pháp Hòa có no, Pháp Hòa có kêu gọi ai đâu Đức Như Lai biết rõ tánh chất Các Pháp cho nên chế ra Nếu có người nhân Vì thế lực suy nghĩ nghiệp lành Nên không tạo điều ác Gọi là giới đúng như chánh Pháp Cái câu này Cũng rất là khó hiểu đó Cái gì gọi là vì thế lực Suy nghĩ Nghĩa là Mỗi người mình đã ai cũng có cái suy nghĩ Cái tư duy Nhưng nếu mình có cái lực Của tư duy chân chánh Thì chính cái sức mạnh của tư duy chân chánh đó Nó giúp cho mình vượt Tất cả mọi khó khăn Ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ là Tại sao mình đi chùa làm công quả Mình đi chùa vì công quả là thứ nhất Là mình muốn Gieo cái công đức cho mình và đồng thời Cái cơ hội để mình đóng góp cho đại chúng Cho mọi người Suy nghĩ như vậy là một cái lực Cho nên chính những cái Khác nó không đủ Để nó làm cho mình bỏ cuộc Làm cho mình phiền não Làm cho mình giận tức hay hết Thì cái đó gọi là thế lực của tư duy Cho nên là chúng trên đời này gì Nó cũng có cái lực của nó đó Thí dụ như là Bài bạc nó có nó có gì Ma lực đó. Nghiền gặp nó cũng là lực Cho nên tu đó, nó cũng có tu hành lực Cái lực mà mình phát tâm mình tu rồi Thì vượt tất cả mọi trong gác Thưa đại chúng là mình cứ suy nghĩ đơn giản như nè Hôm rồi á Pháp Hoài đi đám tang Ở Toronto là đi cái đám tang này đi đột xuất Là vì bà cụ mất là độc thân Thì bà không có con cái gì hết á thì bà cái ước nguyện của cuối cùng của bà là khi bà mất à, Gia đình có thể mời thầy Pháp Hòa đến để tụng cho bà thời kinh Thì người cháu của bà là ở Regina Mới gọi qua chùa hỏi là Pháp Hòa có thể giúp được cho cái đám tang của bà không Thì mới quyết định là làm đám tang tối 30 và sáng ngày 31 
thì cái đêm 30 đó thứ 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 năm vừa rồi là pháp hòa đến tụng kinh cho bà đó. thì cháu của bà là toàn là nói tiếng anh lại không biết lại mà có nghĩa là gia đình chưa bao giờ tiếp xúc với cái truyền thống của á đông hay là đạo phật lấy vợ mỹ không tây không thành thử bữa đó đám tang là xui da rồi mỹ đen mỹ trắng rồi tới vậy mấy đứa không biết gì hết thì sau khi cái đám tang xong lễ xong thì pháp hòa chỉ nói vài lời thôi thì trong đó pháp hòa có nói rằng á ngày nào chúng ta cũng sẽ đến một cái điểm này tất cả chúng ta đứng đây ai cũng sẽ đi tới cái điểm này và cái điều tôi muốn nhắc là trước khi chúng ta chết chúng ta phải sống như thế nào thật sự ra mình sống thoải mái cho bản thân mình thì cũng là sống mà mình sống và mình biết nghĩ tới người khác và mình biết trân trọng sự có mặt của người thân mình mình biết thương quý người thân mình thì cũng là sống nhưng mà cuộc sống đó ý nghĩa đại khái mà nói một vài điểm thôi thì khi mà ra về thì những cái anh đó mới lên xe nói với má mấy ảnh nó trời ơi hồi nào giờ chưa bao giờ nghe một cái điều mà nó chí lý như vậy thật sự ra bây giờ mà nói cái điều này với tất cả với quý vị đây thì quý mình nghĩ sao trời ơi xưa như trái đất tôi nghe hoài nhưng mà thật sự những người họ nói hồi nào giờ sao mình không nghĩ như vậy ha tại sao tại vì xưa nay người ta sống người ta không có thấy những cảnh chết chóc người ta sống thấy những cảnh khổ cuộc đời người ta cứ sống thoải mái vậy thì ít khi nào người ta có cái cơ hội người ta nhìn lại một cái điểm gì đó của cuộc sống cũng giống như mình đi có những cái điều đơn giản mà đâu có gì mình nghĩ ra nhưng mà tự nhiên bữa đó ai nhắc mình cái tự nhiên mình nghĩ ra cũng đúng nhé phong hòa ví dụ như là cái chữ này chữ nhẹ nhờ e nhe nặng nhẹ thì có một người nói như thế này trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng Thế mình đọc xong cái mình nói à hay ha hồi nào giờ mình không nghĩ ra mặc dù mình biết chữ nhẹ triệu lần rồi và thậm chí mình cứ mong mình nhẹ nhưng mà cuộc đời này không có cái gì nhẹ hẳn đâu trong cái nhẹ nó vẫn có nặng rồi người khác nói câu khác à trong cuộc đời này chữ yêu nó cũng viết có ba chữ chữ hận nó cũng có ba chữ à đúng á <cười> yêu yêu hận mà ớ ớ là ân nặng ẩn hờ ẩn hận <cười> yêu ba chữ hận cũng có ba chữ cuộc đời này á cái chữ xấu á xấu xấu với đẹp á xấu nhưng mà trong chữ xấu nó vẫn có dấu sắc Vậy thì cái đâu có người nào mà xấu hẳn đâu Người ta cũng có sắc chứ bộ <cười> Nhưng mà có bao giờ mình nghĩ ra những cái đó đâu Vậy thì cái người mà nghĩ ra được cái đó là Lực của tư duy Mà cái người có cái lực của tư duy á Thì người ta sống đúng chánh pháp Thì người tâm người ta nói Người ta mong nhẹ nhưng mà nhớ Cuộc đời này không có cái gì hoàng Mỹ một trăm phần trăm Trong nhẹ vẫn có nặng Trong đừng ai kêu mình xấu Đừng lo Trong xấu vẫn có sắc Chứ nếu mà cuộc đời này Mà ai cũng tìm người đẹp mà cưới hết Ai cũng tìm người đẹp trai Mà lấy hết thì mấy người xấu để dành ai Quý vị thấy ông, ông tiêu diện ở Trong chùa thờ không Ông tiêu diện là cái lưỡi dài Rồi mặt đỏ phần trên đầu Có ba cái ngọn núi đó Ở trong các chùa Việt Nam hay thờ đó Ông đó là xấu nhất trong chùa đó <cười> Vậy mà người nào tới chùa Ông lại ông hết đó. Mà mai mốt mà không tu Mà hành cô hồn là đi theo ông <cười> Ông thống lạnh Cho nên có bà nói như vậy á Là thưa với đại chúng là như là nãy Có bà nói à, cái chuyện mà mình nói đạo lý á À, cuộc đời ngắn ngủi Sống phải biết trân quý những giây phút Mình sống những người thương mình sống Mình là nghe hà rầm Chứ mình thấy câu đó thường Nhưng mà cái người đó họ sao nào Giờ họ sống họ chỉ biết họ thôi Họ chỉ thấy cuộc đời này nó đẹp thôi Thì lâu lâu ai nhắc cái câu đó Tự nhiên họ thấy Rồi sao cái câu này nó đạo lý dữ vậy ta 
Thì cũng giống như nãy giờ qua nói Có những cái mình nghe đạo lý cao siêu vô cùng Nhưng mà chính những cái rất nhẹ nhàng đơn giản Như chữ nhẹ vẫn có dấu nặng chờ, à, Cái cái xấu vẫn có dấu sắc mà yêu vẫn có hận Thì mình nói oh, Sao nào giờ mình không nghĩ ra Còn nhiều thứ lắm Như bữa hôm qua nói vậy đó À, ai cũng gặp cái người nào mà mình 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 chê đó mình nói mày ngu như bò vậy mà thiếu sữa bò chịu đâu có nổi <cười> hỏi uống sữa chi vậy uống sữa cho thông minh <cười> uống sữa cho thông minh mà hả uống sữa gì uống sữa bò cho thông minh mẹ ngu ngu như bò <cười> nếu từ nơi các vị đại đức mà được gọi là thọ giới nếu người xa nếu người lìa sự thọ giới mà vẫn có công đức thì tất cả thú dữ sư tử hổ lan lẽ ra được công đức nhưng sự thật không được Ở đây nói người muốn thọ giới Thì tìm các vị đại đức mà thọ Cho nên thưa đại chúng Cái chữ đại đức là cái chữ phổ thông nhất trong đạo Còn ngày nay chúng ta dùng thượng tọa hòa thượng đó Là chúng ta mượn chữ mà xài Để có phân biệt gọi là những bậc trưởng thượng trong đạo thôi Chứ còn đúng chữ là tất cả đều là đại đức Ví dụ như mình thấy trong kinh không Ngài Xá Lại Phất ngày một kiền liên là hàng trưởng thượng hết rồi phải không Vậy mà vẫn gọi là Đại Đức gì Đại Đức một kiền liên Đại Đức Xá Lại Phất Chữ Đại Đức là danh từ chung để chỉ cho tất cả hàng tỳ kheo đệ tử Phật Rồi chữ Thượng Tọ Hòa Thượng là chữ ở trong giới đàn mới xài Sau này các vị mới mượn chữ đó ra bên ngoài để áp dụng vào công việc hành chánh gọi để mà phân biệt các vị lớn các vị nhỏ thời gian tu tập để chi để các người nhỏ biết mà kính trọng sanh phước chứ không nên gọi là coi thường hay coi ngang bằng để tổn cái phước cũng giống như bây giờ nè nếu nói cho cùng là chúng ta đều là phật tử nhưng bây giờ trong cái phân biệt thì gọi là thầy sư cô bác cô anh chị để chi để gọi nhau cho đúng đừng có khởi cái tâm mà tổn cái phước ví dụ như bác đó hàng lớn mà mình nói chuyện giống như là là em mình hay là người nhỏ hơn mình là tội mình nói chuyện với một bác lớn tuổi mà mặc dù bác với mình là phật tử nhưng mà mình phải biết người lớn mình phải xài chữ gì nói chuyện sao chứ không phải muốn nói gì nói nói như vậy đó Đại đức là mình thọ giới tìm các vị đại đức mà thọ Nếu lìa sự thọ giới mà vẫn có công đức thì thu giữ cũng có Nếu mà mình nói là mình không thọ giới mà vẫn có công đức Thì cái con con gì con sư tử, con con gấu, con mèo rồi nó cũng được công đức sao Không phải Tại sao? Vì khi tâm mình thọ, khi mình thọ giới Nó có năm điều kiện Trong này mới nói nè nhưng sự thật không được do nhân duyên ấy người thọ giới lành được phước vô lượng người lãnh giới tà ác mắc tội vô số nó rõ ràng là cái người mà người ta thọ giới lành phải có cái phước thôi thế nên trong kinh nói hành động ác như nuôi dê nuôi gà nuôi heo câu cá đánh cá giết trâu làm người canh khám canh khám tức là giữ ngục á giữ tù á Nuôi chó săn, làm ná, cung ná, làm thợ săn, chú thuật, độc long, giết người, làm giặc Nói hai lưỡi, dùng khổ hình roi, gậy, trăng, xiềng, buộc, ràng, đinh sắt đốt lửa để tra vào da người Rồi nào là làm làm vua ác, làm một vị quan ác, thọ giới gấm, thọ giới, à, thọ, thọ sự gửi gấm mà đi lừa biệp người khác À, không biết là, là người ơn Người xã trưởng hung ác Kẻ thu thuế tâm tánh độc dữ Thầy thì kheo phá giới vân vân á Mà tâm mà không hổ thẹn Những người như thế Đều là người không có giới thể Mặc dù không gọi là nghiệp đạo Không đạo đức Nhưng mắc tội lớn Tại sao? Vì trọn đời làm những việc như thế Mặc dù họ không có Họ mặc dù họ không có Đi vào cái Không có cái à, Mặc dù không gọi là cái nghiệp à, Đi vào trong cái nghiệp đạo của ác Nghiệp đạo của ác Nhưng mà Những người đó Họ lâu sống bằng cái đó 
Cho nên vẫn có lỗi Vì sao vậy? Vì trọn đời làm việc như thế Nếu không lập thể Chẳng Nếu không lập thể Gọi là không có nguyện vào cái ác giới Chẳng theo người thọ Thì không thành Tức là nếu như mình không có Mình từ chối cái việc thọ giới ác Mà mình đi theo cái người lành và thọ giới Thì giới mới thành Còn không thì không thành Giới tà ác như thế Trong bốn thời xã Bây giờ nếu mà có người Nếu mình mà sống trong cái tà giới ác như vậy đó Có bốn trường hợp mình có thể xả Một là khi mà mình thọ thân người có hai căn Thân người có hai căn là sao? Nghĩa là trong cơ thể con người thường là người ta chỉ một căn thôi Một là căn nam Hai là căn nữ Nhưng mà cái người này có đủ hai căn Có căn nam lẫn căn nữ thì cái người mà hai căn thì thì giới tà ác giới tà ác như thế trong bốn thời xã tức là ở nơi người hai căn không có thành tựu được điều ác hoặc là lúc mình chết hoặc là lúc mình thọ giới lành hoặc là lúc mình đoạn được phiền não tham dục thí dụ mình chết thì mình đâu có thực hiện được cái điều ác gì nữa Bây giờ nếu mình thọ giới lành thì dĩ nhiên mình phải từ bỏ cái giới ác Ví dụ như bây giờ hồi hồi đó mình hay có cái 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 nghiệp là mình hay thọc mạch chuyện này chuyện kia Nhưng từ khi mình thọ thập thiện giới rồi hay là thọ ngũ giới rồi mình không có cái đó nữa thì tự nhiên cái giới này nó bị xả Như vậy đó Hoặc có người nói như giới tà ác cũng như giới lành cần phải đủ điều kiện Nghĩa ấy không đúng Tại sao? Vì giới tà ác dễ được Chỉ có một điều kiện thì được Tức là lập lời nguyện Người ta nói rằng á Có người luận rằng á Giới tà ác cũng như giới lành Không cần điều kiện Thì Đức Phật nói không có đúng Tại sao? Cái giới ác nó dễ lắm Giới ác dễ thọ lắm Nhiều khi không cần thọ gì hết Chỉ cần nói một câu thôi là nó thành rồi đó Ví dụ như à, mình không có không có đi tới ông thầy nào nói con xin thọ giới sát sanh <cười> Nhưng mà tự trong tâm mình ghét ai đó mình khởi một cái cái niệm ác là tự nhiên cái đó nó thành rồi đó Nhưng mà vì sao? Vì cái tâm mình đang thọ bằng cái tâm tức giận Khi mình khởi cái cái điều thề nguyện đó phần lớn là từ cái tâm sân hận của mình không à Nhưng mà cái người mà thọ giới lầm thì có đủ năm phương tiện Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó Cái người mà thọ giới Tức là phải có đủ cái tâm lành Mới đi thọ giới được Ví dụ như bây giờ Mình à, từ ở xa Mình đi tới đây Mình xin à, quy y thọ giới Đâu phải bình thường đâu Phải có căn lành Mà căn lành đó là gì Một là tính Tức là phải có niềm tin Thứ nhất là tin Phật Tin Pháp, tin Tăng Tin giới à, Rồi à, tự tin Tự tin mình có thể làm được Rồi tin nhân quả cho nên mới giữ giới <cười> Tin lý sự Vân vân Chờ tính à. Rồi khi mình tính rồi á Xuyên năng lên Cho nên á Trời đông giá rét Mình vẫn đi tới Hay là do quý vị Có niềm tin Là mình có thể cho nên xa mình vẫn được Cái người mà có niềm tin thì tinh tấn nó giúp cho họ vượt Cho nên gọi là tấn Tính tấn rồi Rồi gì nữa niệm Niệm là có chánh niệm Người có chánh niệm ý thức tại sao tôi thọ giới Không ai ép tôi à Không có ép tôi mà tôi không phải đi thọ để lấy danh lấy lợi gì hết á Mà tôi có chánh niệm rằng Giới mà tôi thọ đây giúp cho tôi Được thăng tiến cái niệm lành Gọi là tính tấn niệm Định Là một khi mình thọ cái giới đó rồi Thì tự nhiên trong lòng mình định là vì sao Mình biết cái đó sai không nghĩ tới nó nữa Ví dụ như hồi đó là mình à, Thích uống rượu Nhưng một khi mà mình thọ giới không uống rượu rồi Là không nghĩ tới nó nữa Tự nhiên mình định được cái giới rượu Thì bây giờ cũng thế Hồi mà mình là Một người cư sĩ tại gia Cái tâm mình có thể lung lay lui sụp 
Nhưng một khi mình đã xuất gia rồi Thì cái tâm mình phải vững Không có lung lay lui sụt Bởi những cái phiền não nhỏ nhất Thì chính cái đó mình đính được cái đó Cho cái người mà Pháp Hòa nói ví dụ Lúc mình bệnh đó, chưa có thuốc đó, Lo không? Lo tâm mình suy nghĩ lung tung Nhưng một khi mà mình có thuốc mà uống vô rồi Mình thấy có khỏe bớt là tâm mình đính ra liền Bớt sự lo lắng Bớt sự khổ đau Và mình ít có nghĩ tới cái bệnh nữa Mà mình biết rằng mình có thuốc tốt Tuệ Là mình có được cái trí tuệ Nhờ mình tu tập cái định Cho nên người mà giữ giới là Có năm cái căn lành đó. Từ năm căn lành này mà đưa mình tới cái chỗ thọ giới Là tính Tấn niệm định tuệ Và đó cũng chính là Cái lá cờ Phật giáo năm màu Mà chúng ta thường thấy treo ở các chùa đó Tính tấn niệm định tuệ Cái đó gọi là ngủ gì Ai nhớ pháp số không Cái đó gọi là ngủ gì Ngủ ly bi <cười> Ngủ say xưa <cười> Ngủ quên thôi <cười> Cái đó gọi là ngủ căng Ngủ căng tức là năm cái căn lành năm cái gốc lành mà chúng ta có Còn nếu như mà khi năm cái căn lành này mà có rồi Nó đưa lên mình được năm cái lực từ cái đó Thì cái đó gọi là ngủ gì? Ngủ lực Ngủ căng, ngủ lực nó luôn Ví dụ bây giờ ha À Pháp Hòa, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có sự siêng năng không? Có Nhưng mà mình không thể hiện Thì không có lực Phải phát huy cái 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 siêng năng lên cho thành cái lực Là trời lạnh hay là buồn ngủ mình vẫn đi công phu cái tinh tấn lực mà cho nên tinh tấn là mình có nhưng mà mình không phát huy ra được cái lực đó thì không thể hiện được cho nên tình thương có không có nhưng mà làm sao mình mình có cái lực được tình thương bằng chứng là con mình nó khóc nữa đem mình dạy mình cho nó bú nè hồi này hồi trưa này phó quà đi cúng à, cho một cái nhà rồi hai vợ chồng còn trẻ lắm nó mua được cái nhà mới rồi bữa nay nó mời phó hòa tới cúng cho nó rồi trong khi ngồi uống trà ăn bánh rồi nói chuyện thì phó hòa mới nói á mấy đứa con á đâu có ai mở lớp cho tụi con làm dạy tụi con làm ba làm mẹ đâu phải không nhưng mà tụi tại sao tụi con có thể làm một người mẹ làm một người cha giỏi như vậy tình thương thằng chồng ngồi đút con ăn Bình thường bình thường dễ gì Mà thậm chí hồi mà nó nhỏ ở nhà đó Mẹ kêu nó ăn là nó la um sùm lên Vậy mà bây giờ nó ngồi Nó đút từng muỗng cơm cho con nó ăn Thì bác Hoài nói với vợ đó Tại sao nó làm được vậy Tình thương Vậy thì tình thương mà có Cái gì cũng lướt được hết Cuộc đời này mà mình có tình thương là mình làm được hết cho người mà làm không biết mệt á Có họ buông ra bắt đầu mới rã rời <cười> Nhưng mà lúc làm là không thấy mệt Lúc mình lo cho con mình mình đâu có thấy mệt Những lúc mà nó bệnh mình lo cho nó ngay đêm mà mình không thấy mệt Vì sao? Tình thương hết Hay là mình thấy là một người bạn mình đó, họ lập nạn mình giúp cho họ tận tình mà mình không biết mệt Tình thương hết Quý vị biết mỗi lần mà Phật Hòa đi Mỹ Hay đi đâu mà Phật tử mà cho Đồ ăn cho cái gì cái gì Trời ơi Phật Hòa na giác Nhưng mà mình nghĩ Thôi kệ mình chịu cực một chút Mình đem về mà chúng trong chùa có ăn Nhiều khi nghĩ vậy đó Cái là vừa rồi Phật Hòa đi Mỹ Phật Cái ngày mà ra phi trường Mà ký gửi ba thùng rồi Mà trong tay Phật Hòa bốn cái này <cười> em Phật tử nó mua cho chúng chùa một cái hộp bánh mà nó có chi sơ trọng đó. mà nó nói là con sợ thầy đi đó, nó có cái paste đó à, rồi dù, quý vị biết mà phải lột áo lạnh ra quấn cái, cái hộp bánh lại để cho đi qua cái cửa khẩu nào là hộp bánh rồi sách rồi giỏ nặng muốn chết lên mấy bài ai cũng nhìn mới ăn à, mỗi người được có hai mà sao hôm nay tới bốn làm mặt lì <cười> nhét <cười> nhưng mà mình nghĩ trong bụng là mình chịu cực để về trong chùa đại chúng có ăn thì mình phóng qua nói ví dụ như vậy tại sao đại chúng dành hết thời gian quý báu cuối tuần của mình về chùa công quả tình thương hết 
Tình thương cho thầy Tình thương cho đại chúng Tình thương cho tam bảo Cho nên mình làm được tất cả cho những người khác Không gì ngoài cái tình thương Thì chính cái đó là cái lực Cho nên ai cũng có cái căng hết á Nhưng mà nó phải có cái lực Ví dụ như mình có cặp mắt nhìn người ta bằng cặp thương không Có Bình thường cặp mắt mình vậy là căng nè Nhãn căng Nhưng mà mình ghét người nào rồi bắt đầu tung ra nhãn lực nha <cười> Nhãn lực Nhưng mà mình thương người nào rồi đó Cặp mắt mình nhìn khác liền Thì cũng lúc đó là cũng là lực Rồi bây giờ cái tay mình nè Thân lực có không Nhưng mà nếu mình ghét ai là nó thể hiện như vậy Mà nếu mình thương ai là nó thể hiện bằng cái sự so dịu cho nên tính căn phát tính lực tấn căn phát tấn lực niệm căn phát niệm lực định căn phát định lực tuệ căn phát tuệ lực vì vậy mà trong kinh di đà nói sen xanh chiếu hào sen quan xanh sen hào quan xanh sen vàng chiếu hào quan vàng sen đỏ chiếu hào quan đỏ sen trắng chiếu hào quan trắng hương sen tỏa ra vi diệu hương tinh khiết nghĩa là mình cái 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 chính nó như thế nào là nó tỏa ra cái đó cái chánh báo như thế nào nó tỏa ra cái y báo như vậy sen xanh thì phải tỏa ra hào quan xanh chứ cũng như thế mình có cái cái tâm tu thì nó phải tỏ ra cho được cái lực của người tu cho một người mà mình ham tu là mới phải tỏ ra được cái cái tâm trí của người muốn ham tu cho nên một là một người thầy ấy, mà nhìn đệ tử và biết đứa nào tu được tu không gì là ngay khi nó bước vô chùa còn nếu mà vẫn tiếp nhận nó là gì sao thôi kệ nó độ nó đi nó tu được ngày nào mình mừng ngày đó nhưng mình biết cái ngày mà nó <cười> Nó sẽ trở về với cuộc đời bình thường Có cho nên khi nó lên nó nói Thầy ơi con muốn về không có ngạc nhiên Tại vì mình biết rồi Nó tỏ ra cái lực ngay từ đó rồi Cái đứa mà nó ham tu Nó lên tụng kinh nó sẽ tụng Nó lên ngồi thiền nó sẽ ngồi Còn đứa nào không ham tu thì Nó ngồi thiền mà nó giống như nó sắp chết <cười> Nó tụng kinh rồi giống như khổ hình nó vậy thì, nhưng mà bây giờ mình nghĩ thôi kệ nó cho nó lên được lúc nào hay lúc đó cho nên á cái người mà cái giới lành không phải thế phải đủ phương tiện năm phương tiện nghĩa là tính tẩn niệm định tuệ vì thế nên khó được vì khó được nên phải đủ điều kiện đâu phải muốn thọ giới thì thọ đâu phải không thọ giới là được rồi đó nhưng mà trong khi thọ giới anh có đủ năm cái lực đấy không nếu anh có thì nó giữ anh tu được còn anh không có thì mùng 3, mùng 7 Anh vô mùng 3, anh ra mùng 7 Có sàn, có sảy cũng tới mùng 10 <cười> Nó không có lên được tới ngày rằm <cười> Nếu có người nói Giới ưu bà tắc không có nói thiêu dệt Hai lưỡi, lời hung ác Thế nên giới ưu bà tắc bác quan trai sa di Và tỳ kheo hoàn toàn được giới thể Nghĩa ấy không đúng Tại sao? Vì nay vì ta nay thọ giới khẩu nghiệp trong sạch Nếu có người nói ta thọ năm giới thân khẩu ý đều phải trong sạch Nếu tâm không trong sạch nên biết người ấy không được hoàn toàn giới thể Có người có người nói rằng Giới của cư sĩ gọi là giới ưu bà tắc á Không có cái giới nói lưỡi thiêu dệt Hai chiều à, hung ác vì vậy mà giới ưu bà tắc giới tỳ kheo sa di tỳ kheo không hoàn toàn giới thể phật nó không có đúng giới nào nó cũng phải có đủ hết á một vị tỳ kheo á tỳ kheo tỳ kheo ni á mà nói những cái lời mà không có cái lời mà để xúc não hại khổ đau cho người khác đó tất cả những cái kiểu nói nó gom chung một cái gọi là gì ác thuyết còn hành động gọi là ác tác cái hành động của mình làm cho người ta buồn khổ nó thuộc về ác tác tác là làm cho nên trong cái giới luật của tỳ kheo tỳ kheo ni nó có mấy trăm giới đó nhiều khi nó không phải là giới nó là cái gì 
Nó là cái đạo đức Cái thiện lành Ở lời nói, ở hành động của người tu Mà lời nói nào Làm cho người khác buồn khổ Mất danh dự Nó thuộc ác thuyết Hành động nào Làm người khác khổ, buồn khổ Đều gọi là ác tác Nhưng mà chi tiết Trong đó nó chi tiết ra Rồi người ta cứ gom hết Các cái gì nó thuộc về khẩu gọi là ác thuyết Cái gì thuộc về hành động gọi là ác tác Ví dụ có người thọ giới Độc ác rồi Dù không sát sanh Mà người ấy vẫn luôn thành tựu ác ác à, Tà ác Thầy tỳ kheo phá giới cấm Cũng như thế Tại sao? Vì thọ giới rồi Bên mỗi mỗi giới đều có động tác và kết quả à, Trong này mới nói á, Mình thọ cái giới nào rồi á, Thì mỗi giới nó đều có cái cái Nó đều có cái Cái kết quả của nó Và có động tác của nó Ví dụ Ví dụ bây giờ mình thọ giới Không nói lưỡi hai chiều Rồi bây giờ mình mới nói hai thứ của cái giới này nè hành động của nó hành động của nó của nói nữa hai chiều là sao chị năm tôi thương chị lắm tôi mới nói chị nghe đó nha tôi thấy chị chỉ chơi con tám hoài <cười> trời ơi, cái con nó 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 thế này thế kia xong rồi ha cái bà cái bà giận bà nói xong cái ngày hôm khác mình lợi bà tám chị tám tôi thiệt tôi thấy tôi thương chị ghê vậy đó chị chơi với ông năm <cười> Mà chị biết không, nhiều khi tôi thấy tôi bức xúc cho chị Nó có cái động tác của nói lưỡi hai chiều Nhưng mà khi mình tới hai bên mình nói Mình không có nói đúng sự thật, mình gia thêm Thì cái kết quả của nó là gì? Là mình gây chia rẽ giữa hai người Mình mình khơi cái ngọn lửa hận thù của hai người đó Vì vậy cho nên á cái, cái, cái giới này nè Đức Phật này và Đức Phật nói một cái câu chung nè Thọ giới rồi Mỗi mỗi giới Có động tác và kết quả Và không phải là một mà nha Mà nhiều động tác và nhiều kết quả Thật ra có nhiều khi á Thôi mà nói nhiều khi á Cái cách của mình vui lắm Anh Tây nào anh anh, anh Tây chị Đầm nào mà vô cái Mình nói họ cái mình đâu có Mình đâu có nói gì đâu Mình liếc họ một cái cái người, người ta tinh tế người ta biết người ta nói mình đang nói lén người ta mặc dù ta không hiểu mình nói gì nhưng mà nó thể hiện cái cách mình nói mình không có nói thẳng đâu nó <cười> mình thấy con mắt mình nó phải đẩy qua người đó một cái thì họ tinh tế là họ biết mình đang nói họ hoặc là nhiều khi mình nói xấu mình nói lén một người mỹ nào đó nhưng mà mình quên mình gọi ngay tên đó <cười> Nó không hiểu mình nói gì đó Mà nó nghe tên nó rộng hết Nào nó biết mình đang nói gì nó Lành hay thiện gì không biết Cho nên đó Cái giới nào nó cũng có cái Nhiều cái hành động về cái giới đó Và cái kết quả về cái đó Hãy mình hành động nhiều Ví dụ bây giờ mình mình nói lửa hai chiều rồi phải không Bây giờ tới nói lời chửi rủa Mình nói lời chửi rủa là nó có hành động của cái Nó có cái động tác của chửi rủa Mắng xả người ta Chửi bới người ta Và cái kết quả Nó cũng có cái đó Rồi bây giờ mình thọ giới Ăn cắp Nó cũng có nhiều cái động tác của ăn cắp Thí dụ mình ăn cắp Là mình phải lén lút nè Phải ranh Phải lanh lạ lợi tay chân Rồi thậm chí Mình đã có cái ý đó rồi Là mình đi tới đâu là chuẩn bị đồ nghề sẵn Phong và ví dụ như là hồi trước bây giờ thì hết rồi Những cái năm mà chùa mình mới Không có cái Tết nào mà người ta không mất giày với áo lạnh Mà nó ngộ cái là Người ta mang cái đôi giày mới Lạng lát cái đôi giày nó na ná giống vậy đó Mà nó cũng mềm để lại <cười> Tại vì sao? Tại vì người có tâm muốn tìm những đôi giày mới để lấy Thì họ phải có hành động Tư tưởng họ nghĩ cái gì có nhiều khi họ để ý họ biết cái người đó thường mặc áo lạnh tốt mà trong áo lạnh họ thường để bớt họ giả bộ họ tới họ mán cái áo gần đó chút xíu họ đi về sớm hơn họ lấy cái áo ra họ mặc 
Ở đây Pháp Hòa nói rồi bây giờ Pháp Hòa hồi đó Việt Nam mới quý vị có nhớ là Chị chị tôi lỡ đường tôi mắc đi vệ sinh quý chị cho tôi đi ra nhà sao chị Là một lát đó, người đó đi ra rồi là vô sao là quần áo thôi đó <cười> không còn một cái mà muốn tìm lại quần áo của mình là ra cái chợ trời mà gần nhất nhà mình là thấy đồ của mình ngoài quý vị có biết là ở bên Vancouver có một cái chùa mất nguyên cái đại hồng chung không cái vô nó chở nguyên cái đại hồng chung cả tấn vậy đó vừa rồi phải qua đi giảng mà mới biết rồi quý vị mới kể là nó nó đi bán lại cho một cái tiệm rồi cái tiệm đó không biết làm sao đó rồi mới biết được cái chuông này của chùa này mới đem tới trả nó rình rập chứ đâu phải lẽ vậy có một người đó người ta chở một cái tượng di lặc trắng và một cặp sư tử tới tặng cho nhà dưỡng lão thì mới vừa lốt cái cái cặp sư tử đó chưa có xe chở vô cái vườn sao khuya đêm đó 11 giờ đem xe tới nó câu hai con sư tử lên <cười> Cô hàng cũng ngồi trong cô tưởng thầy diện chủ cho người để chở <cười> Cô cũng để cho nó chở đi tỉnh bờ Thế Tới hồi sáng ra Hỏi lại thì cặp sư tử đi rồi Cái hồi mình mới dọn về nè Dọn từ cái ấy ra vô chùa để chưa vô được Mấy cái freezer mà cái thời mà còn dở lên Dở xuống cái thùng bự bự đó Để ba bốn cái này chú triệu chú cho đó. Để đêm một sáng hôm sau không còn cái nào hết rồi một cái anh Tây Phương anh đi rồi thiền, anh đi lớp thiền mà Anh mua chiếc xe đạp mới tanh luôn Thì buổi chiều hôm đó anh đậu dưới cái cầu thang dưới gầm này nè Tự nhiên trong đậu rồi nó cũng có linh tính Anh này đi chiếc xe đạp này mới quá, không biết được mấy bữa nó nghe Lúc sát ảnh xuống mất tiêu Nó cũng có kẻ ngồi thiền <cười> Nhưng mà nó thiền, nó ngồi thiền đi mà cái, cái bụng nó dưới á Cho nên nó giả bộ nó đứng dậy sớm Nó đi về sớm Có những đứa nó vô nó nói Thầy, thầy tôi học cái lớp vẽ à, Tôi học về vẽ nghệ thuật Mà tôi thấy trong này tôi thích quá Thầy cho tôi vô tôi ngồi tôi vẽ chánh điện Chiêu chúng nhật mà <cười> 3 bốn giờ trên này vắng vẽ Vô ngồi ngay giữa vẽ hồi á Ủa sao thằng này nó mất tiêu rồi Mất tiêu là một lát nữa Phật tử báo cáo là mất chìa khóa Mất bóp mất giỏ Cái lúc mà mấy cái phòng trước này còn Cho Phật tử để đồ ở cho nên Pháp Hòa mới thưa với đại chúng đó là đây là mình nói ví dụ Để cho mình biết rằng Cái điều ác nào đó, nó cũng thể hiện Bằng hành động và kết quả Rồi bây giờ nói ngược lại Mình thọ cái giới không đâm thọc Mặc dù hai người họ có nói xấu nhau thật đó Dù họ gặp mình nó nói tôi bữa tôi thấy chị chơi với cái anh đó Anh đó, anh có nói gì đâu Dạ không Tôi tới tôi nói chuyện mà anh chưa bao giờ anh nói gì chị Thật sự họ có nói Nhưng mà mình biết rằng Cái điều này nói ra nó không lợi ích cho ai hết Thầy nữ cái điều mà đâm thọc á Mình nói xong rồi nó tác hại tới cái giới thứ tư Của cái giới khẩu nữa là gì Nói lời vô ích Giới khẩu nó có bốn giới đó Không nói hai lưỡi nè Không nói dối nè Không nói lời chửi rủa nè Và đồng thời không nói lời vô ích thì lời vô ích là lời gì? Anh nói cái điều đó ra nó có ích lợi gì cho ai không? Không hoàn toàn không Cũng giống như người ta đồn người ta nói mình được triệu vậy đó Cái đó là thuộc nói dối đó Chuyện có nói không, chuyện không nói có Mà nó thuộc cái thứ tư là nói vô ích Và cái tác hại của nó là gì? Ôi giàu rồi cúng chi nữa <cười> Cho nên nó thiện á, mình giữ giới thiện nó cũng có cái kết quả của thiện và hành động thể hiện qua cái thiện Cho nên Đức Phật nói á, là thọ giới rồi mỗi mỗi có nhiều động tác và nhiều kết quả Chúng sinh không tính được thì giới cũng vô số Mọi vật vô lượng nên giới cũng vô lượng Giới thiện hay ác như trên có đủ ba bậc thượng trung hạ Nếu không thọ giới tà ác mặc dù tạo nhiều tội không gọi là Nếu có người muốn vấn nạn rằng Vì duyên gì Năm giới thọ trì Năm giới thọ trì trọn đời Còn giới bác quan trai kia Chỉ 24 giờ Nên biết Đức Như Lai biết rõ tướng trạng các pháp Không thông đạt Không ngần ngại nên nói như vậy Cái chỗ này đó Đức Phật nói á, 
giới nào nó cũng dụ ác hay là thiện nó cũng có ba bậc thượng trung hạ ví dụ như á, mình nói một cái điều gì đó bất quá là hai người đó họ hờn nhau thôi cái đó là hạ nhưng mà mình nói một cái điều đó ra là họ hận nhau họ có thể đi thanh toán nhau họ hạ giết hại lẫn nhau đó là bậc thượng còn bậc trung á là họ chửi lộn xong họ lôi mình ra để đính chánh cho nên điều ác điều thiện nào mình nó cũng có ba bậc thượng trung hạ hết rồi bây giờ trong này nói á, có người nói rằng tại làm sao mà năm giới thì thọ trọn đời mà bác quan trai giới thì thọ có 24 tiếng có bao giờ mình thắc mắc giống vậy không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì lại thọ trọn đời nhưng mà hãy sát sanh trộm cắp dâm dục nói dối uống rượu à, trang điểm đờn ca sướng hát ăn vi thời trọ thọ có 24 tiếng thì trong này mới nói đức phật biết tại sao phật tại sao phật làm như vậy bởi vì đức như lai biết rõ tướng trạng của các pháp tướng trạng của các pháp là gì là chúng sanh đó, cái gì dễ thì giữ được cái gì khó mà bắt giữ trọn đời khó ăn quá <cười> ví dụ như bây giờ mặc dù á thật sự ra bây giờ trong 10 giới sa di nè sát sanh trộm cắp dâm dục nói giới uống rượu năm giới này là căn bản của cư sĩ phật tử rồi nó chỉ có khác á, là người đời cư sĩ tại gia là tà dâm còn người xuất gia là không được dâm dục còn cái chuyện mà ba cái giới sau này á bất quá thọ ba năm giới nữa thôi mà tại sao giữ trọn đời không nổi bởi vì mình giữ không nổi vì Phật biết giữ không nổi cho nên Phật cho mình thọ bao lâu 24 tiếng thôi vậy mà còn trồi lên hợp xuống trả giá <cười> tu từ sáng tới chiều được không tôi <cười> không biết hết rồi bây giờ trọn đời đi tu không được thì Phật mới cho mình thọ xuất gia gieo duyên mà bây giờ gieo duyên một tháng á thầy ơi biêu không ai trả <cười> cho nên tu 10 ngày hay tu hai tuần tu ba tuần gì đó cho nên cái đó gọi là phật biết tất cả pháp chúng sanh mình căn tánh của mình cũng là một pháp và cái giới đó nó cũng là một pháp ví dụ như phật nói là không uống rượu nhưng mà phật đâu có nói là tuyệt đối đâu mở sao phải không trừ trường hợp có bệnh không được ăn phi thời trừ trường hợp có bệnh như vậy thì chúng ta phải thấy rằng vì sao mà Phật nói điều đó vì Phật hiểu được cái căn tánh của mỗi người ví dụ như người có bệnh không thể ép họ được như vậy phải du di cho họ để họ vẫn giữ giới được ở trong cái khả năng bệnh tật của họ về đó là một là lòng từ hai là hiểu mà thưa đại chúng nhớ là những gì mà Phật đưa mình giữ không phải là Phật đặt ra Phật áp đặt Phật nói là phải làm như vậy thì mới không tội Tôi là người đặt giới quý vị không Phật không hề nói điều đó Nhưng mà Phật thấy được cái xấu ác của nó Phật nói đừng làm cái điều đó Vì nó là xấu ác Chứ Phật không phải là người đặt ra giới nha Mình Phật tử là phải hiểu điều đó Phật không có đặt ra bất cứ cái điều kiện gì với mình hết Nhưng mà Đức Phật là người biết rõ Cái ác của mọi thứ Cái thiện của mọi thứ Mà Phật nói thôi Còn nếu như mà mình Phật là người hướng thượng cho mình mà Hướng thiện cho mình mà Thật ra mình làm được cái điều đó thì Thượng thiện mình đầy đủ vậy thôi Còn mình không làm thì mình thiếu sót Chứ Phật không có nói là Phật không có đặt ra cái đó rồi mình không làm là mình có tội với Phật Phật không có bắt tội ai hết Ví dụ bây giờ Phật biết là Giết người là mình sẽ ở tù Căn bản trước mắt là ở tù Gia tộc của mình sẽ ảnh hưởng Quy tính Và đồng thời nếu nói nghiệp quả ở kiếp sau Sát hại lẫn nhau Phật thấy đó Rồi Phật nói cho mình Thì mình giữ đó thì mình được thoát được cái đó Ví dụ bây giờ mình ăn cắp riết Người ta biết mặt mình luôn Đi tới đâu người ta cũng rình rập mình hết Ta để ý mình, mình mất uy tín Mình không có cái 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 điều tốt Ở trong lòng người khác Nếu mà mình là Phật tử Mà mình hiểu được cái điều đó, đó Thì thứ nhất ai có thắc mắc Mình trả lời được Thứ hai là mình giữ giới mà mình không thấy khổ Trời ơi tự nhiên tôi theo đạo Phật chi vậy Để rồi tôi bị này ràng buộc này ràng buộc kia Không ai bắt mình Nhưng mà nhớ là đạo Phật nghĩa là 
con đường dẫn mình đi tới ánh sáng tới chỗ tỉnh thức giác ngộ mà tỉnh thức thì thực tập những cái này để nó giúp cho sự tỉnh thức mình nó luôn luôn nó có mặt cho nên giới là đạo đức người có giữ giới là có đạo đức vậy thôi Ví dụ cái mình không ăn cắp là mình giữ được cái đạo đức trong sạch liêm khiết cho nên đạo nho gọi là gì à, à, tam can ngũ thường của họ đó là là cái gì nhân lễ nghĩa trí tính đạo phật mình có năm giới nó tương đương với năm cái đó thôi mình dừng ở đây